大家好，今天来到了那个江西武陵的西海，这里是有名的风景区。一看这里啊，我就想起来我上小学时学的那个词“山清水秀”。你看这里有多美，呃，一个一个的港湾，实际上湖面面积很大，有几十平方公里。今天来这钓鱼啊，一看这个水，绝对是媲美那个千岛湖的，两三米深都能看得见底。所以在这里钓鱼肯定是一个特大的享受。今天我先到这里来，呃，钓一下岸边的底层鱼，呃，开一个综合饵，因为我不知道我到底能钓到什么鱼。先找个底定个位，然后我就好搭个窝啊。在这个大水面钓鱼啊，很多人看我打窝，经常用这个康饼、菜子饼，这是为什么呢？你打一坛其其他的饵下去，很快就被这个鱼吃完了，一吃完了它就散开了，它就走了，你就留不住，所以就打下去那个饼，让它吃也吃不饱，然后呢，它又不愿意走，所以才会留在这里。你再下饵去钓，你才钓得到它。你看这水多清呢、啊，这。我是感觉我是在拿矿泉水开耳，这个风大呀，这。哎呀，这水流的好快呀，老万。水走的好快，这个位置，感觉打完窝子以后，它都到水面上来了。水太深了的原因吗？这是不是要钓飞钳呢、啊？这么深的水，它都在面上。来好，我做一个小调整啊，我来钓一下飞钳，半飞钳。嗯，接口。我说了，这个鱼要打接口，把它都在上面，这要钓那个翘，再钓那个玉米那就好了。哎呀，蛮大呀，这条还。哇！哇，好轻！这个鱼真是瘦啊，这它不像那个养殖的鱼，大桥了，在水里一两米就看得见鱼。哎呀，进来呀，开张了！哇哎呦，哎呦呦呦，哎呀，哎呀呀，好大劲！我感觉今天要爆户的节奏呢，啊！我怎么感觉要爆户的节奏呀？这个时候饵料一定要上紧啊！这个时候，因为水太深了，饵料上松了以后，容易脱钩、打空。但是劲大了，把我手搞得好痛。哎，又吃了！哇，这要么就半天不来，一来发窝了。我又是草鱼，好过瘾呐、啊，这草鱼。你个一，个一，手套都抓不住的滑着鱼，金色的像条蛇一样的。往左抛一点，因为它那个水呀不停的往右边流，走的好快。一抛下去，我就把线带着，让它下沉慢一点，因为这鱼喜欢接。是不是又接着了？这漂半天没起来。不打，哎，不是的，<笑>你
你说在这样的风景下面，你就钓一条鱼，你就这种享受都受不了。要是连杆，那不是那什么感受啊？这是，它钓都不想走。哎哎哎，有口有口！哎哎哎，哎呀呀呀，哎呀！哇，哎呀呀呀呀，哎呀，什么鱼？哎呀，哇，控不住！哎呀，哇，突然一个黑漂，草鱼在看见了，这看见了没？这水水那么深，都看得见草鱼了。哎呀，这里草鱼劲真是大呀！这，哎呀，哎呀，又下去了！你刚刚准备一放松，它就下去了，这很有劲。你看这鱼又不是特别大，一般的鱼像一翻的时候就不动了，这翻了还往里面坠，哎呦！又下去了，来看看，看这个金色的草鱼子，这，你怎么这么大劲呢？你？他现在鱼没满，在那搞，当地没有鬼，我们还从那里搞回来，还是没有的。哎呀，终于了！我等一下说。哎呀，这讲话讲话讲话的，突然来一条？好，这条不能让它下去，你让它一下去，等会儿又得半天。这个鱼一起来，头你就不能让它下去了，顶着一直顶着。哎呀呀，又下去了。这个鱼鱼,鱼不大，劲大的很呢，你金黄金黄的这，金黄金黄的这酸菜鱼。哎哎哇！哎呀，黄尾！我说蛮小的动作，小动作，小动作，就是这个在里面吃。这钓一条黄尾，撞车的结果啊！看到这水库黄尾也值得一钓啊！哎哎哎哎！哎呀，这是草鱼还是挂的那个那那个黄尾啊？好大边鱼啊！新品种，搭桥了。哇，这个边鱼大，锅盖呀！快快快快，进来进来进来！哎呀！哇，这个边鱼比个草鱼还大些，正嘴里，这个边鱼，这三角边应该是，真是大。今天钓的这个草鱼啊，都是瘦长瘦长的，因为这里面的水你看看都没什么东西吃，所以这个鱼啊，它到处找东西吃。我发现今天的草鱼都有一个共同的特点。每条草鱼都有八块腹肌，这不是五斤四斤的是高高的这，这边鱼多大？哎呀，这这个超广比这，这草鱼嘞，好了，这来一条又跑了，这一条又跑了，这这条这条留着，这条小一点，在超广给我装着了，晚上搞三菜鱼吃啊，好这一条。好、哦，没有了。走喽，开始钓了哦。你们看我这师傅钓个鱼多难呢、啊，不仅会钓鱼，还要会划船。现在还得要学会一项新的本领。
攀岩。师傅，露个脸子。露个脸，我怕我一下捕不起来。同志们，今天这个钓鱼这个条件艰不艰苦啊？这从这样下来，这么样的一个环境，我是要来钓鲢鳙的。四百万啊！这么艰苦的环境来钓，为什么我还要来呢？因为这里面有大的。今天用一只七米二的千船里四的，限时六加四的五号新关东的钩子，先用这个线组钓着，万一断了呢？再加更大的。两米左右开始钓起啊，等会再调整。好，第一杆走，这杆子抛的好啊！钓点鳙啊，刚开始的时候就是要不停的抛，饵料捏大一点。你上面这一个钩，就这样轻轻的捏紧就可以了，让它下去雾化。最兴奋的时候，你知道是什么时候吗？钓鲢鳙，就是第一个动作。无论你打没打上来，当你觉得有第一个很有力的动作，这个时候就是最兴奋的时候了。因为鲢鳙，它要么不进窝，一进窝就是一群，你可能半天没钓着。你可能四十分钟没钓着，也有可能你一个小时没钓着，但是你钓中第一条以后，后面就陆陆续续的快。小动作，有参条的小动作，这就是好事。别人总是问我钓鲢鳙有参条怎么办呢？小动作是好事啊，因为参条有动作，就证明今天鱼的活性还蛮好。嗯，又有一小口，哎，一个小动作，我瞬间用双手把杆子抓住来。咦，有动作，但是它不是顿下去的，钓了半个小时，浮漂来了第一个信号，虽然不是大洞口，但我感觉好事将至。搬弄毛中的，没切，钩子直了。我现在把它钓浅一点，看看，感觉鱼它就在上面。这么深的水，天气还不是那么热，它怎么上那么高呢？没，终于来了！哎呀，哎呦，这等会儿抄鱼可是个困难事了，这。哎呀，刚刚说这天亮了一点，可能会好一点。马上一口就中了。今天这个前菜来的有点晚了，花了一个多小时，有点大呀，怪不得这么大劲呢、啊。这好像不帮抄还真不行，你出不出来你？我这正上嘴唇的，正上嘴唇，你出不出来？你，哦，哎嘻嘻，好大呀这！哎呀，累死我了！第一尾，这正上嘴唇的，够重。
一下去就接了一下，这又吃了一下。我说了吗？哎、哦、呀，这个好大！哇、哦！哎呦呦呦，往下砸砸砸砸砸砸！这已经控得老老的，这不是花脸吗？哎呀，搭桥了！<笑>他自己一翻滚搭桥了，咦咦咦，又出事了！嗯，十几斤是有的，这花脸。啊，搞不动了，过来！哎，对对对对，对我来，对我来，对我来，对我来，对我来，来，来，哎呀，哎呀，累死我了，哇！这草网根本装不下了，这，这，装的一半了。这个大吧，哎呦，别跑到外面去了，不得了。这上正上嘴唇，看到没？这，这，这条鱼太大了，免得伤了。我直接把它放了啊。哎呀，好想跟它照个相啊。哎呦，这个，这个，哇，这一级漂亮，这直接放了，直接放了。哎呀，这个太大了，哎呦，这的一般的到了花脸的时候，它肯定动作特别好，它嘴大了，它吃口的动作跟那个白脸不一样，明显信号要大一些。刚才前面一口就是它，一打没打中。下去它马上就吃了，这太阳一出来，我说了，太阳一出来就会好些。由于刚才那个鱼溜的时间有点长啊，这个时候我们抛饵下去以后，只要没动作就赶紧打，要续窝，节奏就要打快一点。如果下去有动作，我们还可以守，因为花脸它来的有时候可能一群一群的，但是这一杆溜的时间太长了。嗯，哇，哥一哥，嗯，米连不？好，稳住了，差一点拔了河了，差一点就拔了河。哎，不是米连吗？不是我要的那个巨型米连，也蛮大。你出来，对对对对对，来了来，对的，我朝我来来进来了，哎呀，累死我了，这正上嘴唇子，够的，还红的，最大，直接放了啊，这，走吧。田勇真正要吃的时候，他的动作都是顿口或者是黑漂。来了吧。嗯，哎呀，我的天！还往下坠，漂都不见了，鱼不知道在哪儿。你给我看看是多大的，好像是白一点。你快起来，起来！我收工了，不钓了还不行吗？我把你马上放了。你飞的把我累得够呛，你这快活！哇！起！哎呀，米越要它起，它越大劲。呃、哇！这白点劲。大一些，嗯，起来不
，准备起来了。哎呀，超王准备，这正上在水里，都看见了这，这钩中的伤在全这，你给我进来呀！操，这么一点点。你给我进进进进进来一块呀！进进来，这个白莲大呀，这真够了嘴里，直接下钩放针啊！这这大这白莲出来！出出抓了！快帮我抓了！给我帮个人抓了！哈哈哈！嗖嗖！看到这个抄网了吧？东江搜死人过的抄网，大家就知道猜中我今天要干什么吧？守巨物，这刚过了五一，我就想来试一下。今天没有别的目的，只要能把抄网见个水就够了。今天用的是九米的巨物棒啊！线是十二号的，子线是十号的，用双钩。这和平常在外面钓巨乌用的线要小一些，平常都是十六配十四，这是十二配十。为什么呢？因为钓巨乌的季节还没完全到，这个季节鱼开口还没有十月份、九月份、十一月份那么厉害，所以我们把线组稍微放小一点。很多人问我，可能会问我为什么戴两个手套？这是防滑的，握在杆子上面，防止它中了大鱼以后滑掉了。今天用这么大的钩子啊，十七号的那个巨无钩。昨天中午从武汉出发的，下午大概五点多钟才到这个水库。到了以后，我昨天先在这里打了一个窝，呃，打了大概二十斤螺丝，呃，三块菜子饼。今天来第一杆，我就开始要守，这不打窝了。因为我总怀疑屋子里面有两条鱼。嗯，走。第一杆啊，这个希望来大黑漂。你知道为什么要把箱子里面装满石头，还要灌满水吗？因为等会儿中了大鱼以后，你的杆子两个手在上面，下面会顶在钓箱子上面。这个箱子重量不够，鱼太大了，会把你箱子顶飞了，从你胯下顶走了终于啦！这是个什么表情？不是太大，顶起来了我才打的。这草鱼吃螺丝吗？不可能呢。每天钱菜都来得很突然呢、啊，我一看那浮标怎么顶起来一半呢？自从钓了东江以后，这肯定就是奶青了。你看我这真是杀鸡用牛刀。第一条啊，杀鸡用牛刀。十二号的主线，十号的子线，十七号巨无钩，居然钓一个五斤左右的奶青，这别说在东江了，大坑口这也是奶青的奶青，把它放了啊！快走，快走，快走，快走，快走，乖！浮标，动了一下。现在要是屋子前方有个大尾巴，这样一翻，那就好了。一个小时了，就是一个小的送漂动作，钓了一个五六斤的一个奶青，然后就没动作了。我决定补一点窝子。
，哎，有动作也能黑漂亮。哎，哥好大！哎呀！稳住了吗？它是这样一上一下的，这个鱼就是属于中体型的，大体型的在底下不动。哎呀，稳住了，稳住了，稳住了！第一下好吓人呢，第一下，我看着在吃之前。有个尾巴在这个旁边一扇，我说有个鱼进屋了。哎呀呀呀！哇哇，好大劲呐、啊！现在是他不用力，我就往后走；他用力，我就往前走。反正不能跟他对着干。又来了，又来了，又来了！哇！超超超超超超超超超超超！哎，哇，这就可以啊！哇，好大呀，这一条！哇，这可以，这条真可以！二零二一年的第一条小猪，你看这身上的咸，粘液。直接往我身上流啊！哎呀，这别，我把你放了，你别疼，我受不了。我把你放了，你别疼，别疼，你一疼砸着你了。哇，滚滚滚滚滚！啊，哇！这个青鱼啊，钓鱼竿守一竿，它不吃你就不能打，就你就不能频繁的扬竿，因为这个鱼要守，动静大一点它就吓走了。就即便我们在岸上的人钓鱼，我们都不能讲话，要这样。刚才捕了大概十艘窝子以后，钓了一条大概四十斤的青鱼。现在抛下去以后，又有差不多半个小时没动作了。这个时候我再补十几勺。来了来，粮票换机。江西山水。嗯、呃呃呃，快把我抓了，抓抓抓了，快把我抓了，给我把我人抓了！好好好，松松，我差点把我拉出来，你出来！哦，反正他不动，我不动。你提前把他搞出水，他肯定就发脾气，那又把我拉到水旁边去了。大小白鲫，看到没有？那一百斤的跟这拉感觉不一样，那就他就不出来，他一直在下面就不动，下面不动就得一个小时。你看这个，我连十个人都没抓过，在这里。这个杆子在钓七十斤以内的鱼，只要你有足够的力气，十个人不用的。还有竞争，哎，孩子往下坠，孩子往下坠。哎呀呀呀呀！我，孩子你，我发威了。孩子往下坠呀、啊，等他翻，我说了吧，他一见到光，他又要往下冲。等他身体侧过来
里部测过来，这这是中体型的青鱼，它还会中。对，好，这样就好了。哎，稳准的很呐、啊，上。哎呀，累死我了！哼、哎，呆惨，你就把它捞起来！哎呀，你看这蜂蜜，哎呦，大哥哥了！来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来我我也中，我我我